Hola con todos. Bueno, quien les habla es el doctor Luis Pacora y hoy día hablaremos un tema. ¿El doctor le ha indicado quimioterapia antes de la operación? Bueno, acompáñenme y entenderemos un poco esta situación. Bienvenidos a Chequeate, cuidando tu salud. El día de hoy vamos a hablar sobre lo que significa la quimioterapia antes de una cirugía. En primer lugar, cabe recalcar un tema muy importante. No todo cáncer se trata de la misma manera. Y pese a que una persona tenga el mismo cáncer que otra persona, el manejo no es igual. Recordemos, y acá les dejo el enlace, que existen tres preguntas para nosotros entender cuál va a ser el manejo del cáncer. Para recordar, primera pregunta, ¿tengo cáncer? Segunda pregunta, ¿qué tipo de cáncer? Y tercera pregunta, ¿hasta dónde llegó? Y es muy importante porque una persona puede tener un estadio de cáncer y otra persona puede tener otro estadio de cáncer y por lo tanto el manejo no es igual. Haciendo en este caso la aclaración, vamos a entender un poquito qué se llama la quimioterapia antes de la cirugía. Como recordamos, porque hay en lo que es la parte de los comunicados y la parte de la información que siempre comparto, la quimioterapia es el tratamiento del cáncer que se basa en base a fármacos. Fármacos que pueden ser administrados por vía oral, por vía endovenosa, por vía intratecal, que significa a nivel del sistema nervioso central, o por lo que es la vía peritoneal u otras vías. Hasta la piel también puede ser administrada con quimioterapia en caso del cáncer de piel, que en un momento hablaremos sobre ello. La quimioterapia, cuando esté indicada antes de la cirugía, se conoce como neoadyuvancia. Neoadyuvancia. Quimioterapia neoadyuvante. ¿Cuál es el objetivo de la quimioterapia neoadyuvante? Es ayudar. Neo significa nuevo. Es ayudar a que nosotros, si en una primera instancia no es factible operar un cáncer, entonces damos un tratamiento previo que se llama la quimioterapia neoadyuvante ¿para qué? para que el tumor que era de un tamaño quizás no operable pueda reducir y al poder reducir el tumor nosotros poder operarlo eso significa lo que es quimioterapia neoadyuvante entonces la quimioterapia neoadyuvante tiene sus indicaciones en particular Hablamos de quimioterapia y adyuvante en uno de los cánceres más frecuentes, como es el cáncer de mama, y ha sido el motivo de este video, dado que una persona nos consultó, doctor, me hicieron una biopsia, mi tumor de mama, han recibido tratamiento y todavía sigue el tumor. Es una muy buena pregunta. El objetivo de la quimioterapia y adyuvante no es eliminar el cáncer, es reducirlo hasta lo máximo que se pueda para después ser intervenido quirúrgicamente. Bueno, Espero que hayamos podido contribuir un poco a los conocimientos con este video. Quien les habla es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. Yo soy cirujano oncólogo y los invito a seguirnos en estos videos. No se olviden suscribirse y sobre todo hacer sus comentarios. Encantado de poder resolver muchos de los temas que nosotros podemos tener dudas con respecto al manejo del cáncer y otras enfermedades que también estaremos compartiendo. Síganme en la comunidad de Facebook que es www.facebook.com slash chequeate que es C-H-E-C-K-E-A-T-E -E. ya somos 245 mil personas y cada semana crecemos más en la comunidad también pueden seguirme en redes sociales como Twitter o lo que es Instagram a través de la cuenta arroba dr de doctor guión abajo Luis Pacora bueno, espero que se suscriban no olviden suscribirse y los invitamos a seguir acompañándonos, aprendiendo un poco más de lo que es la medicina. No se olviden, dar un like y estamos en contacto. Cuídense mucho, doctor Luis Pacora, con ustedes. Adiós.